Wird mein Kopf gleich noch dran sein? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Bleibt stehen. Umfliegt mich. Hat mich umflogen. Hä? Ein Kilometer <lacht> auseinander. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Disco Pogo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem ersten Flug mit der Autel Nano Plus bzw. Autel Evo Nano Plus, um es mal genau zu sagen. Also die kleine Mini-Drohne unter 250 Gramm mit einem sehr tollen Sensor, fast einem 1 Zoll großen Sensor. Der soll jetzt hier bei leider relativ schlechtem Wetter einmal zeigen, was er so drauf hat. Das ist natürlich für mich sehr interessant. Bei so kleinen Drohnen gab es meines Wissens noch nicht solch eine Sensorgröße und Auflösung. Das ist natürlich sehr interessant. Aber wie gesagt, das Wetter ist natürlich... Ja, alles andere als gut dafür. Bei Sonnenschein oder so wäre das natürlich wesentlich epischer. Aber gucken wir mal. Natürlich möchte ich auch checken, äh, man liest von Problemen oder hört von Problemen, dass die Aufnahme bei Video nach mehreren Minuten stoppen wird. Das werde ich also auch testen. Ich werde die Aufnahme einmal komplett durchlaufen lassen, um zu checken, wie lange hält denn jetzt die Aufnahme? Wie lange hält die Aufnahme? Wie lange ist die Aufnahme? Gibt es da wirklich Probleme? Und worauf ich auch Augenmerk legen möchte, natürlich klar, wie ist das Flugverhalten dieser kleinen Mini-Drohne mit nur, wie gesagt, unter 250 Gramm und wie flüssig ist das Videobild? Weil da soll es wohl auch Probleme geben. Gucke ich mir jetzt mal ganz, ganz genau an. Ich nehme euch mit. Also auf geht's. Natürlich ratsam ist immer so ein Landepad, damit das kleine Ding auch nicht so nass wird. Nächste Problem bei so kleinen Dröhnchen ist natürlich, dass sie näher, sehr nah am Boden sind und ein bisschen Gras oder so macht dann natürlich schon Probleme. Dann wird das kleine Dröhnchen schon nass. Und die Autel Evo Nano 2 oder Plus, Entschuldigung, die hat natürlich auch einen Lüfter unten. Das heißt, wenn da ein bisschen Gras reinkommt, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht nicht so nice. Also immer so eine kleine Matte mitnehmen. Das ist auf jeden Fall immer hilfreich. Die Nano Plus wird in so einer hübschen Tasche geliefert, wo schon alles drin ist. Richtig cool, auch sehr, sehr wertig. Wenn ihr da mehr wissen drüber möchtet, hier habe ich einmal ein Video drüber gemacht, über das Unboxing, was alles in dem Paket drin ist. So, so viel dazu. Hier ist alles drin. Wir gehen jetzt aufs Landepad und dann in die Luft. So, ich habe mir jetzt eine Mütze aufgezogen. Nicht, dass ihr denkt, ich friere. Wir haben zwar unter ja, 4 Grad haben wir gerade. Deswegen zur Akkuleistung werde ich nicht so viel sagen können, ähm, weil es natürlich einfach viel zu kalt ist. Also die Bestwerte werden hier oder wird keine Drohne bei diesen Temperaturen unvorgeheizten Akkus erreichen. Das muss einem jeden schon mal klar sein. Aber wir können die anderen Werte ja alle beurteilen. Warum habe ich die Mütze auf? Ich habe hier die kleinste Action Cam, die es so gibt auf dem Markt am Kopf, damit ihr auch eine First Person View genau habt, was ich mache, wie ich mache. Und so weiter, nur so zur Info. Also ich bin nicht so der Mützenträger, deswegen der Spruch ist auch nicht der geilste, aber hey, so what? Auf geht's. Wir haben einmal die Tasche. Bei mir hängt hier der Reißverschluss ein bisschen oben an der Ecke. Dann haben wir hier oben die Kabel drin für die Fernsteuerung. Ich habe mir ein USB-C für meinen Pixel 6. Nur zur Info, Pixel 6 Pro muss ich natürlich jetzt fairerweise auch sagen, ist kein kleines Smartphone. Der besagte Controller, wie gesagt, wenn ihr mehr wissen möchtet, mein Unboxing einmal anschauen, da gehe ich genau auf die Details ein. Hier, wer sie noch nicht gesehen hat, die kleine Mini-Drohne. Super geil, ihr habt hier einen weichen Schutz, den man abnehmen kann, der sich auch recht einfach befestigen lässt. Der ist halt nicht hart, ne? der ist Gummi, ist halt meines Erachtens besser für die Props. Wir haben einen Gimbal-Schutz, wie bei anderen Herstellern auch. Und die Arme werden immer erst die oberen Arme und dann die unteren Arme auseinandergeklappt. Auf der Unterseite oder Rückseite befindet sich der kleine Mini-Akku. Dröhnchen soweit fertig. Kommen wir zum Controller. Wie gesagt, Pixel 6 Pro ist kein kleines Telefon. Können wir hier einmal rausziehen und dann hier einmal einhaken. Was ich sehr gut finde, wir haben abgewinkelte Stecker. Das heißt, der Stecker werdet ihr gleich sehen. Der baumelt hier nicht großartig rum. Ne, hier ist kein Kabelspiel oder irgendwas. Very nice. Den mache ich schon mal an. Da kann sich auch schon mal GPS suchen. Was nachteilig ist, die Nupsis, die Controller-Nupsis, die sind nicht am Controller irgendwo zu befestigen. Die müsst ihr separat. Das ist ein echter Negativpunkt in meinen Augen, weil ja sonst der Controller mich nicht in die Tasche passt. Und es ist natürlich jetzt sehr fummelig hier draußen. Schwer wird's, schwerer wird es natürlich auch noch, wenn die Finger anfangen zu frieren. Zum Glück habe ich hier so fingerfreie Handschuhe. Das ist nicht so pro. Aber irgendwas muss ja sein. Ne? Der Controller ist an. Die App hat sich auch automatisch geöffnet. Ich starte jetzt einmal die Drohne. Ich stelle das Telefon mal schön auf laut. 
damit wir auch keine Fehlermeldungen und so weiter überhören. Also was natürlich nicht so nice ist, ich hoffe, das wird auch behoben, dass, is take off later. das ist natürlich äh, Dinglisch, ne? halb Englisch, halb Deutsch, nicht so nice. Ich hoffe, das wird noch geändert, dann lieber meines Erachtens ganz in Englisch. Naja, aber gut, safe to fly. 33 Minuten soll der Akku hier halten, laut der App. Äh, Fluggeräte sagt, alles grün, safe to fly und gucken wir uns noch einmal die Einstellungen an. No Limit. Wir haben auch einen Anfängermodus, den können wir aktivieren und dann sind bestimmte Parameter eingestellt. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe die maximale Flughöhe, ein bisschen Toleranz habe ich mit drin und Return Home habe ich auf 39 ein bisschen angepasst. Das solltet ihr eventuell ein bisschen höher machen. Die Kamera kann man 15 Grad nach oben neigen. Das muss man erst vorher einstellen. Und was ich euch empfehlen würde, wenn ihr einen leistungsfähigen Rechner zu Hause habt, H265, das ist ein neuer Standard, da gibt es einfach mehr Details in den Videos, sollte man aktivieren. No Flicker habe ich mal auf 50 Hertz gestellt. Aber ich denke, das ist soweit so safe und ich mache nur RAW. Okay, wir machen in dem Fall machen wir mal RAW und JPEG, dass wir da mal gucken können, weil auch da soll es wohl Probleme geben. Gut, Speicher sollte auch noch ausreichen. 17 GB haben wir drauf. Ich wollte nur sicher gehen, dass die Karte funktioniert und dass sie auch schnell genug ist. Control Mode 2 ist auch wichtig, das ist so der Standard. Ne? Der Flugmodus, den könnt ihr auch direkt in der App ganz schnell mal ändern. Aber hier können wir noch Werte anpassen, das ist ganz nice. Und was very nice ist, ist Lock, Unlock bzw. Single Tap. Das heißt, ihr könnt hier diese Funktionstaste nach Belieben belegen. Das heißt, wenn ich einmal drücke, dann äh, habe ich den Weißabgleich blockiert oder die Exposure und äh, Double Tap, dann guckt die Kamera direkt 90 Grad nach unten. Das ist nice, um mich zu orientieren, wenn mal was ist. Das habe ich hier eingestellt, könnt ihr einfach in der Einstellung der App vornehmen. Okay, ich bin gerade etwas irritiert. Laut GPS stehe ich direkt neben einer Hochspannungsleitung, ungefähr gefühlt, ja, was ist das? Ein Kilometer auseinander. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber jetzt ist der Punkt verschwunden. Jetzt bin ich, oh, noch woanders. Wow, jetzt bin ich hier unten. Ich bin jetzt noch mal einen Kilometer in die Richtung gegangen. Okay, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Ihr seht, da bin ich eigentlich keine Hochspannungsleitung. Gut, gucken wir mal. Ich mache mal Take Off. Ich traue mich gar nicht. Soll ich? Ich weiß nicht. Okay, starten wir. Moin. Also lautstärkentechnisch, wow. Mein Auto wird getrackt, 8 Meter, das kommt hin. Deswegen piepst das auch nur so kurz. Finde ich gut. Und mal gucken, jetzt drehe ich sie mal zu mir. Dann müsste ein bisschen abtillen jetzt. Ja, ist jetzt rot, 2 Meter bis zu mir. Wichtig noch zu erwähnen ist an dieser Geschichte, ich starte schon mal die Aufnahme. Start recording. Start recording. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass wir seitlich keine Hinderniserkennung haben. Also wichtig, nach rechts, nach links, wenn ihr seitlich fliegt, keine Hinderniserkennung. Merken, nur nach hinten und nach vorne, nur ist gut, reicht eigentlich in der Regel völlig aus. So, die Aufnahmen, die ihr jetzt sehen werdet von der Drohne, die sind ähm, ja komplett palett auf Automatik gemacht und auch nicht bearbeitet. Das ist hoffentlich auch jedem klar auf Automatik gemacht und auch nicht bearbeitet. Das ist hoffentlich auch jedem klar. Okay, gucken wir mal. Kurze Info zum GPS. Wir sind jetzt wieder synchron. Also jetzt stimmt der Punkt. Das könnt ihr auch an meinem Telefon gelegen haben. Vielleicht musste die App erstmal sich. Ne? Sicherheitstechnisch ist ja GPS immer so eine Geschichte. Okay, so 1 Minute 47 läuft unsere Aufnahme. Also was ich Pitch and Roll finde ich gut. 
Aber es ist mir momentan echt viel zu langsam, die ganze Geschichte. Ja. Episch. Ich bin hier auf 26 Meter. Wir gehen mal ein bisschen hoch. Und wir gehen einmal über das Waldstück rechts von uns. Nicht wundern, oben dieses äh, schwarz-weiße, das ist für mich als äh, Pilot eine Information, dass dort der Ausschnitt, der Bildausschnitt viel zu hell ist. Also nicht wundern, schwarz-weißes Zebra, das liest man auch ganz oft in Internetforen, irgendwas stimmt mit meiner Drohne nicht. Ich habe so ein komisches Muster im Bild. Die sind natürlich später bei der Aufnahme nicht, sondern jetzt wirklich nur im Zusammenhang für mich als Pilot, dass hier eine Überbelichtung stattfindet. So, Distanz 282 Meter. Ah. Ja, einen ganz kleine Ruck laden wir eben. Ja. 300 Meter Entfernung. Was ich auch gut finde, ist das Nachkorrigieren. Das ist also auch nicht so extrem. Es gibt da so Drohnen, die sind da sehr empfindlich. So, während ich jetzt im Smooth-Modus bin, <lacht> halte ich einmal an und stelle einmal auf Standard. Dann ist der, kleines, der kleine Kopter, die Dröhnchen, hoffentlich ein bisschen agiler unterwegs. So, ich komme auf uns zu und sinke dabei. Da piepst sie schon, hat die Bäume im Blick. Nice, kleines Dröhnchen. Ich würde jetzt ein Foto machen, aber ich habe natürlich versprochen, dass wir einmal gucken, ob die Aufnahme auch wirklich abbricht. Wir sind jetzt bei 5 Minuten 49 schon wieder. Ah ja. Disco Pogo. Liegt das an mir, weil ich im Bild war? Okay, einmal gedreht das Aircraft. Was ist los? Jetzt scheint es wieder gut. Da hat es eben Zuckung gehabt, das kleine Gimbal. What's up with you? Fliegt uns jetzt nicht um. Finde ich gut. Selbstloser Test. Wird mein Kopf gleich doch dran sein? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ich gucke nicht hin. Bleibt stehen. Umfliegt mich. Hat mich umflogen. Hä? Moment. Ich habe direkt auf mich ausgerichtet und sie hat mich umflogen. So, mal gucken, ob sie das jetzt immer noch mal macht. Auf mich zu. Ich äh, direkt nach vorne. Na toll, Simon. War zu hoch. <lacht> Mutig ich bin. So, mal gucken. Eben ist sie ausgewichen. Ich hatte zumindest das Gefühl. Sie bleibt stehen, okay. Sie geht ganz weich zur Seite rüber. Alter! Du bist mutig. <lacht> Wie ich? Ich weiß auch nicht. Nice! Noch niedriger? Geht das überhaupt so niedrig? So, ich drücke wieder nach vorne. Volles Brett. Volles Matt, volles Brett. Sie ist coming. Sie bleibt stehen, okay. Sie kommt langsam näher, das ist ja nice. Ne. Ich bewege mich mal so ein bisschen. Ne, jetzt macht sie nichts. Sie merkt, sie ist chancenlos. Ich gehe mal ein Stückchen höher. Genau auf Kopfhöhe ungefähr. Ja, jetzt hat sie gecheckt, das klappt. Und fliegt drüber. Nice, gut. 
das, was das eben war mit dem seitlich vorbei. Also, ich weiß nicht, ob ich das nochmal präproduziert kriege, aber interessant. <lacht> wow! Fürs Protokoll äh, 9 Minuten 15, keine Probleme, ist eine V90-Karte. Muss natürlich schon sein, ne? Will nicht. So, was gibt es zusammenfassend zu sagen? Der Akku ist bei 27 Prozent. Sechs Minuten effektive Flugzeit habe ich noch. Geflogen sind wir 16 Minuten 59, weil so lange läuft auch schon gerade die Aufnahme. 17 Minuten 4 ohne Unterbrechung. 4K, 30 Frames Video läuft. The aircraft battery is low. Please return to home. Ich retourne jetzt to home. Ich cancel das einmal, bin ich kein Freund von. Ich weiß sicherlich, dass das geht, aber lande sie jetzt einmal manuell. Ach, das macht sie selber, okay. Stop recording. Stop recording, verdammt! Aber ihr habt es eben gesehen, sie hat durchgehend aufgenommen. Ähm, also Probleme mit Aufnahme 4K, ähm, durchgehende 30 Minuten, kein Problem. Flugzeit wären jetzt noch 6 Minuten paar zerquetschte gewesen. Wir haben 23 Prozent Akkus runtergekommen, finde ich theoretisch richtig, weil den Akku immer komplett entladen ist nicht so besonders gut dauerhaft auf den Akku. Ne? Der wird halt schwer belastet und es ist natürlich wie gesagt unter 5 Grad, eher gen 4 Grad und weniger, macht natürlich Sinn. Recording stoppt automatisch nach dem Landen. Weiß nicht, ob ich so cool finde, aber pff, ja gut. Ich meine, wenn ich gelandet bin, dann brauche ich es auch nicht mehr wirklich. Aber ihr habt gesehen, 30 Minuten mit einer vernünftigen Karte scheint kein Problem zu sein. Was gibt es noch zusammenfassend zu sagen? Wir hatten zwischendurch ein kleines Gimbal-Problem, wir zwei, als sie hier unten war. Das Steig- und Sinkverhalten, wie schon angesprochen, das finde ich kommt so ein bisschen... Nee. Also da kann noch ein bisschen mehr kommen, definitiv. Das gefällt mir nicht ganz so. Ansonsten eine runde Sache. Der Controller hat einen Strich verloren. Äh, Mama, Mama, der hat noch 76 Prozent. Muss man auch differenzieren, weil bei Android natürlich der Controller mit seinem Akku das Telefon lädt. Ist bei Apple nicht. Könnt ihr auch nicht ändern, außer geht die rein ins Telefon, verliert Garantie und sowas. Das lässt sich nicht ändern. Also immer dran denken, dass ähm, bei Android der Controller das Telefon mitlädt. Ist toll, ist euer Telefon nicht leer, aber ihr habt ja natürlich die Möglichkeit, weil ihr ja zwei USB-Anschlüsse habt, theoretisch hier unten eine Powerbank anzuschließen und das Ganze dann aufs Unendliche zu verlängern. Muss natürlich entsprechend gutes Ladegerät oder Powerbank sein, weil wahrscheinlich die Entladung eventuell dann höher ist als das Laden. Ne? Ist auch klar. Gut, erstes Verhalten, äh, ersten Flug muss ich sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt eine Situation habe, wo ich nicht Herr der Lage war. Muss man natürlich auch anerkennen, dass hier alles äh, weiträumt habe ich mir natürlich extra so ausgesucht, also nichts da ist, was irgendwie ansatzweise gefährlich ist oder so. Hm. Also ne, alles schön, alles safe, Sinkverhalten, da muss man noch beigehen, das ist mir ein bisschen zu wenig, aber kleines Gerät, muss man natürlich auch gucken. Ja, aber im Stand oder wie gesagt, wenn ich nicht vorwärts fliege oder so, dann ist die Steig- und Sinkrate in Ordnung. Eventuell, ich glaube, das kann man auch in den Einstellungen anpassen, aber da muss man natürlich. Das ist der Next Step. Das war jetzt mein Erstflug. Ich hoffe, die kleine, ja, der kleine Einblick in den ersten Flug der kleinen, ach, ich meine dieses Wort klein, <lacht> hat euch gefallen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es kommentieren bzw. liken würdet, dieses Video. Vielleicht noch ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst, weil ich werde noch mehr mit der kleinen ähm, Nano Plus machen. Solltet ihr Fragen haben zu der kleinen Nano Nano Plus. Gerne in die Kommentare. Ich versuche wie immer jede Frage zu beantworten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Luca, einem User, der mir ja, dieses Dröhnchen zur Verfügung gestellt hat, weil ihr es in Deutschland noch gar nicht kaufen könnt. Also wer jetzt hier in die Kommentare hackt, äh, die Software ist ja total Beta und so. Ja, könnte sein, aber sie gibt es noch gar nicht in Deutschland eigentlich. Wir müssen natürlich mal gucken, wird demnächst so sein und ich hoffe, bis dahin haben wir auch ein Update. Gut. Danke, Luca, dass du mir das Ding zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund und fly safe, oder wie sagt man so schön? Und das schreibe ich schon der nächste. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.